Ek wil vir oogend gesels oor, jy weet, daar is baie verskille en hoe uh, kan ek sê, daar is baie opinies wat die Sabbat dag van die Heere aan betref en wanneer jy dit moet doen en wat jy moet doen en, en uh, ja, ach wat, ons is per ty keer ons eie grootste vijand, ons is soos verskerende wolwe wat mekaar uit my, wat, wat, ander medebroers en sisters uit mekaar uit skeer, omdat hulle miskien nie altyd gloe soos ons gloe nie, of miskien die selfde dag uh, erken en belei van sabbat dag, as wat jy dit byvoorbeeld doen nie, maar jy weet, ek is nie om vandag weer oor die sabbat dag te gesels nie, ek dink ek het uh, al baie weisheid met allemaal gedeel, baie skrifte, baie opinies, en dit wat uit my mond uit gekom het, het ek automatis op die oude van die dag op die tafel gesit, en uh, ek sê altyd vir die mense, eer die vis en spoeg die graad uit, en uh, dis jou werk op die einde van die dag, om die geest in my te toets, dis jou werk om met die stem van die heilige geest te praat, en uh, die woorde wat uit my mond uit kom te staaf en te bevestig, of het wel van die heilige geest afkom, ja of nie, want die woord sê my skaap is al die herderse stem kan hoor, en ons moet altyd onthou, dat die heilige geest praat nie uit twee monde uit, hy gaan nie vir Pietie dit sê, en vir Sanne sê hy iets anders te nie, versta jy nie, ons is deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, en um, 1 Korintheers 12, 12 tot 31, en die woord sê as een het lei, lei ons allemaal saam, so die hand kan nie voet verwerp, die oor ook hier die nees nie, en dis baie belang dat ons al besef en weet, dat in die een lichaam van Christus, kom dit met verantwoordelijkheid, dit kom met respect, dit kom met deernis vir mekaar, maar dit gaan oor, die eie ek moet afsterf, en die woord sê as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so as jy in jouself 100% as offer vir God geet, ten volle tot volle inkeer gekom het, en jy het in jouself gesê, gesterf, want Jesus sê as jy jyself die kaf verloon nie, kan jy Jesus Christus die volg en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy om die volg en nou baie belangrik, as jy in jyself gesterf en die heilige geest van God ontvang het dan gaan het oor God, het gaan nie meer oor jou nie, het gaan oor sy woord het gaan oor die licht, het gaan oor Jesus Christus het gaan oor wat God van ons allemaal verwacht, as die lichaam van die een lichaam van Christus en wie wat is jy vir oogend jou hand opsteek, jy sê vir my, Koert, ek is deel van die hele gaf van Christus, ek is een Christen, of ek wit, bruin, of zwart is, man, vrou of kind, of ek Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, of ek in Israel bly, in Nieuw-Zeeland, in Egypte, en of jy in Amerika bly, of in Zuid-Afrika, ek is deel van die lichaam, dan moet ons op die einde van die dag kyk, na dit wat jy op die tafel neersit, versta jy, as jy vir my sê, uh, jy geloof vast, die sabbatdag van die Heer is net op die saterdag, dan moet jy vir my sê, hoekom sê jy so, en as ek vir jou sê, uh, my sabbatdag is op die sondag, en ek verduidelik jou, hoekom is dit op die sondag, moet ek vir jou kan verduidelik, hoekom ek het so doen, want op die einde van die dag, Romeine 14 vers 1 tot 12, sê die Heere, uh, ons moet mekaar kan respecteer, as jy jou sabbatdag op die saterdag hou, doe jy dit tot eer van die Heere, as ek het op die sondag hou, doe ek het tot eer van die Heere, die Heere word daar dier verheerlik, en dis al wat saak maak, maar dit is nie waar oor hierdie, 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 hierdie woord, hierdie brood vir oogend gaan, wat ek met julle deel nie, ek wil vir oogend vir jou sê, ons moet altyd toelaat, dat die heilige geest die praat werd doen, as daar verskille is, as daar, uh, uh, hoe kan ek sê, toos tussen christene is, as daar verdeeld het is, of, wat christene mekaar nie verstaan, laat mooi verstaan nie, of, of kerke nie mekaar verstaan nie, dan is dit ons werk, as oprechte kinder van God, het hang op wat doen jy, drink jy melk in jou geloof, of eet jy vleis, eet jy stuiks in jou geloof, om stil te raak en te sê, jyre, hier is die een partij A, hier is partij B, jyre, ons het te verskil, ons verstaan iets die dinge, die bybel ons vir ons dubbelsinnig, jyre, ons is hier om stil te bly, en toe te laat, dat jy die praat werd doen, dat jy dat aan ons openbaar, dier die kracht van die heilige geest, dier die, dier die, dier die stem van die heilige geest, dat die jyre daai verskil, daai die dubbelsinnigheid aan ons openbaar, so dat ons in syverheid en heiligheid voor God kan, kan lewe, en ook besef, het gaan nie net oor vlees, het gaan oor gees, want God is gees, ons moet God in gees, en aan waarheid aan bid en dien, en dan, as daar waar ons stopblij, daar waar ons terugstaan, en sê, jyre, as ek verkeerd is, is ek meer as genoeg, mans genoeg, om op my knie te sak, en om verskoning te vraag, wat hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 mal 7, so ja, as ek fout gemaakt het, as ek mense verkeerd misleid het, as ek verkeerde leerstelling verkondig het, as ek een van die grootste redes, hoekom daar verdeeldheid is, hoekom ons nie eens gesind is, as die een lichaam van Christus, as Christen gelovig is in Jesus Christus, dan wil ek vandag my hand opsteek, ek wil verantwoordelijkheid vat, ek wil op my knie kan sak en sê, Heere, hier is ek, 
ek is jammer, want die Bijbel sê, enige zon vergeer by baal, wat hier die Heilige Geest laat, so daar is genade, daar is barmhartigheid, en daar is altyd tyd vir omdraai, terwyl jy asemal, terwyl haar hart klop is, terwyl haar traan rol, het jy nog elke dag een minuut, een seconde van die dag, om jou leven recht te maak, om jou leven recht te trek, vir die koninkryk van God, want jy wil ons nie voor Jesus Christus staan en hakkel nie, jy wil weet waar jy in jy gaan, maar dis die waar oor hierdie boodskap vir oog en gaan, hierdie boodskap gaan oor die moed en die moenies oor die sabbatdag van die Heer. Ek is 10 jaar in die bediening, en ek kan vandag vir jou sê, ek is nie hier so om speedkop te speel nie, ek is hier vir oogend die om jou voor te sê, hoe jy die Heer moet aan bid en dien, en ek is hier vir oogend om vir jou te deel, wat ek in my 10 jaar, wat ek die Heer aan bid en dien, hoe ek my sabbatdag heilig, en hoe ek my sabbatdag deurbring, wat, hoe ek het ervaar en beleef het, en wat, en wat, wat, wat goed genoeg was vir die Heere, hoe hy my kom leer, wat hy van my verwacht het, en nie net wanneer ek ris op een sondag, en my dag aan die Heere wei, en tyd saam met my gesin en familie spandeer nie, maar ook wat gebeur wanneer my uitstuur, verstaan jy, as hy my uitstuur op een sondag, dan verander dinge, want hy is die Heere oor die sabbat, en as hy jou uitstuur, en jy moet noodgedonge, weet, noodgedonge, moet jy, brandstof gooi, of jy moet dier tolhekke gaan, of jy moet eet op die pad, wat jy ver uitgaan, dis absoluut een verskil, of jy moet vlieg, of daai type goed, jy sien die Heere, nee, is die Heere oor die sabbat, en hy kyk op die einde van die dag, wat 100% in jou hart aan gaan, as jy in jyself gesterf het, gaan het nie oor jou drome, jou beplanning, jou verwachtings, hoe jy die lewe sien, het gaan alles oor Godse wil, en as jy Godse wil wil weet, 100%, moet jy na die stem van die Heilige Geest kan luister, en dit wat die Bijbel sê in 2 Korintheer 6, 7, ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen, dit waar alles begin, ek kan vandag vir julle sê, in my 10 jaar het ek soveel geleer, soveel paai gestap, soveel, hoe kan ek sê, weisheid van God ontvang, wat hierdie aspek aanbetref, en dis hoekom, ek gaan net met julle deel, hoe ek in my familie, hoe ek in my gesin, die sabbatdag, heilig, en hoe ons dit deurbring, en hoe ons God respecteer, en hoe ek ervaar beleef, wat genoeg is vir die Heere, wat hy, wat hom op die einde van die dag verheerlik, dier geloof en gehoorzaamheid, en dit wat ek wil doen vandag, ek wil het met jou deel, hy is baie geestelike leiers, wat, 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 hallo, pinies, oor sabbatdag, deel, en dan kom het absoluut eindelijk half belachelik voor, want hulle sal sê nie, jy weet in die bybelstijd mag jy nie gewerk het nie, so wat hulle doen, jy mag nie eers een lichtskakelaar aansit nie, jy mag nie, ach, jy mag nie koos maak nie, jy mag nie, ach, daar was die hele klom moedse moenies, wat afgedoen was, vooral in die joodse geloof, wat het verskrikkelijk, verskrikkelijk streng was, en ek kan vandag vir jou sê, ja, die Heere, dit gaan absoluut oor respect, dit wat in die geest en die hart van mense aangaan, en natuurlijk ook op die einde van die dag, gaan het oor gehoorzaamheid, dit gaan oor God kyk wat in jou hart aangaan, en een mens moet pas op om nie belachelik op te treen, as mense wat absoluut, as jy nie eerst een lichtskakelaar kan aansit nie, dan kan jy ook automatisch nie badkamer toe gaan, en byvoorbeeld, hoe kan ek sê, jou knope losmaak, of uittrek, maar dis ook een werk, jy weet, jy krij mense wat absoluut belachelik, probeer redeneer, en opinies lever, wat absoluut, absoluut belachelik is, wat eindelijk dit bespotlik maak, en eindelijk uitartend jou probeer, hoe kan ek sê, diskrediteer, op een baie, baie negatieve manier, en dis wat ek wil vandag vir jou sê, ek kan nie vandag vir jou sê, wat jy nie moet doen, en nie moet doen nie, maar ek kan vir jou sê, my 10 jaar, kan ek vir jou openbaar, hoe die Heere my kom leer, vooral met die roeping waarmee hy my bemachtig het, vooral met bevrijding, as ons werk met bevrijding, hoe die Heere my kom leer het, vooral as het kom in die afdeling van sabbatdag, wat die Heere vir my geleer het, hoe om hoe om mense te leer, hoe om hulle te vermaan, hoe om hulle te waarski, want op die einde van die dag, jy moet vleeslik daarna kyk, en jy moet geestelik daarna kyk, en as jy terugval, daai was die sone wat tot die dood toe lei, is die vierde gebod, tien van die tien geboeie, wat automatische sone was, wat tot die dood geleid, as jy die sone oor twee, twee of drie getuies het, het staf vir bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, waarin vandaagse geval, 
Word jy vandag nie doodgegooi met klip in die daas vir jou genade, maar die woord jou gaan uit en sondag nie ween nie. As jy dan weer terugval in die sonde, as jy dit geestelik kyk, kom die demoon terug en hy bring 7 slechter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slechter daaran toe as aan die begin. So sal het gaan met die slechte mense van vandag. En dis al ek kan vandag met jylle woord te wees uit deel soos God my kom leer het en hoe ek in my gesind het ervare beleef. En dit wat die Heere wil hee, ek moet die woord breek vandag. En ek moet vandag vir jylle sê, die moeds en die moenies van wat ek in my huisgesin geërvare beleef het in die 10 jaar wat ek saam met die Heere gestap het. Jylle moet enig onthou, dat in die tye van Israel, Godse verbondsvolk, het God opdrachte gegeef vir Mooses. En ons allemaal weet, as God opdrachte gee, moet jy dit 100% kan nakom. Vertaan jy, soos by voorbeeld, as ons net by voorbeeld kyk, ons weet al die streng regulaties wat rondom die sabbatdag gebeur het. As jy net uitgegaan het na die lande toe en hoe kan ek sê koring aarde opgetel het en mense dit 2 of 3 getuise staaf en bevestig het hulle jou doodgegooi met klippe. Dit was verskrikkelijk streng, maar op die einde van die dag was dit die directe opdracht wat van God afgekom het en as God die opdracht geef vir hom is gehoorzaam uit belangrikker as offers en op die einde van die dag is dit ook een teken van disrespect as jy God op die einde van die dag nie gehoorzaam nie wie om eer sal hy eer en wie om minnag sal hy ook natuurlijk minnag, en hulle was verskrikkelijk streng daarop, want op die einde van die dag as jy geestelik na die tye kyk as dit staat dan wat baie kere reggevat het oor een persoon sieling geest en dan vir God automatisch uitgetaard het en ook deel geword het van besoedeling wat hulle mense negatief beinvloed het om teen God in opstand te kom te rebelleer en teen sy wil en wense op te tree verstaan jy, disrespectvol op die ongehoorzaam te wees, nou as ons kyk in die nieuwe testament As ons net kyk na een voorbeeld wat ek graag met julle wil deel, wat ook mag gaan oor opdrachte, Jesus Christus is op die einde van die dag na die jode toe gestuur. Versta jy, dit was een opdracht van God af, dit waarvoor hy geroep is en een opdracht van God ontvang het as Seen van God om te kom vir die jode. God het om nie na die nie jode te gestuur, die waar het in een ander geval, kan jy gaan kyk hoe is Paulus opgeroep om vir God te volk onder die nie jode by mekaar te maak. Versta jy, daar is een verskil. God gee die opdracht en jy moet getrouw wees aan die gehoord, aan die opdracht wat God vir jou gee. Net soos in Matthies 10, ek lees het gauw vir julle, waar die Heer op my hart le, Jesus gee opdrachte aan die 12. Nou, dit is baie belang, Jesus gee die opdrachte aan die 12 disciples, hoor jy so. Jesus het hier die 12 uitgestuur en die volgende opdracht aan hulle gegees. So Jesus geef hulle opdracht. Moe nie met die pad na die heide nasies toe afdraai en moe nie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liever na die verloore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig die koninkryk van die jimmel het nabij gekom. Maak siekes gezond, wek dooies op, reinig my laatses en draai boose geest uit. Jylle dit verniet ontvang, gee dit ook verniet uit. Nou baie baie belangrik, dit is een opdracht wat van Jesus Christus afkom, en baie belang, ons allemaal weet, as God die opdracht gee, weet jy nie links of rechts daarvan af nie, ons het het gesien met Saul, toe hy ongehoorzaam het wat het gebeur, sy jylle koningskap is van hom afgeskeer, selfde met Mooses, toe hy ongehoorzaam raak in die rotslaan, wat het met hom gebeur, hy het nooit die beloofde land gesien nie, selfde met Jona, toe hy sy rug draai op die opdrachte van God, en, en, eindelijk maar een half in opstand en gerebeleer die walvis om kom inslik. En dit is waar jy belangrik, net as een verskil as God te opdracht gee, want het gaan oor respect, het gaan oor om God sy opdracht te uit te voer. Daar was Jesus in die tyd van Gethsem en die respect wat hy vir ons gewees het, toe hy voor, man, toe hy voor die doodstuiding staan, wat hy weet nou, dit is een kwestie van tyd en hy is gone, hulle gaat om vir hom vermoor, hulle gaat om tegen die kruis vastslaan, hulle gaan om jyltemal verrinne woes en verrinne weer. Hy het geweet, hy het in die tuin van Gethsemne geweet en weet jy wat, sê eie ek, kon nog steeds ongedraaid en gesê, vader ek het baie lief vir jou, maar nie dankie, ek stap weg, ek gaan nie, dit is soos, kom ons sê die heren wees vir jou, dinsdag gaan en trok jou doodrui. Verstaan jy, nou, trok gaan jy doodrui, nou, nou is dit al verlede week, nou is dit een week voor dit gaan gebeur, nou loop jy elke dag, en elke dag in jou gemoed, in jou hart, weet jy, weet jy wat, dinsdag, ten 12 uur die Heere vir my gewees, een trok gaan my doodrui, en dan het jy nog steeds een kees om te so, weet jy wat, as jou eie ek optree, om nie op die positie, op die plek te wees, wat die trok jou kan doodrui nie, want verstaan jy, dan probeer jy wegdraai, van wat God sy perfecte wil, en plan vir jou leven is, hoor jy wat ek moet 
weer veel sê, die saafde met Jesus Christus, al het hy geweet, hy gaan soos een lam geslag word, verrinne woes word, dier die mensdom, dier sy eie mense uitverkoop word, omdat hy die waarheid praat, tot dood vir oordeel is, hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, hy het geweet, hy het geweet wat kom, en in die tuin van Gethsemane het hy gesê, vare, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jyre, as dit jy wil, dat die leidingsbeker my voorbij gaan, maar immers jy wil nie, my wil nie, en daar die Heere vir ons leer, Jesus Christus het vir ons gewaas, hoe belangrik is het om God te respecteer vir sy opdrachte, of jy daarvan hou, of jy daarmee saamstem of nie, weet jy wat, om te sap met onder God, en sê, jyre, jy wil nie, nie, my wil nie, en ek kan vandag vir jou sê, Dis precies wat in die oud testament ook gebeur het met die sabbatdag. God het sekere regulaties onder die sabbatdag deurgegeen. Mense moes het gerespekteer het en as jy dit nie gedoen het nie, het God jou uitgesorteer. En het hy, het hy, die reels was hard en duidelijk. God was een God van orde, wette reels en gehoorzaamheid. Hy was nie God van disrespect, wanorde en wette loosheid en ongehoorzaamheid nie. En dis baie belang, daar wees die Heere vir ons, dat ons moet respect hee vir hom, ons moet respect hee vir sy woord, Nou wat baie belangrik is, wat die Heere wat vir my uitgestaan is, as ons so bykie verder aangaan, en jy lees, en jy gaan bykie daar so na Nehemia 13 toe, sal jy sien, weet hoe Nehemia opgestaan het vir die Heere vir sy woord, en hoe hy, weet, by die hekke gekom het, of by die poorte van Jerusalem, van die tempel, en gesien het hoe mense bezigheid doen, op die sabbatdag van die Heere, en hoe hy hulle vermane gewaard het, om dit nooit weer te doen nie, en weet jy wat, dit het uitgestaan, wat die Heere vond, wat hy vir die Heere gesê het, sien toch my, 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 my hart raak, my bedoelings raak, my optredes raak, en dit wat die Heere sien, hy, hy kyk wat in jou geest en jou hart, hy ken, hy, hy kyk na jou, na jou hart, hy kyk wat binnen jou hart aangaan, na jou optredes, jou inzette, jou geloof, jou gehoorzaamheid, en wat vir my uitgestaan het, baie belangrik, van die sabbatdag van die Heere, juist in die Jumia 13, is dit gaan oor bezigheid, want jy kan nie God en mammon aan bid en die nie, en dit is 100% wat Jesus ons ook geleer het, ons kan nie God en mammon dien nie, dit is hard en duidelik, die Heere hou nie daarvan nie, want wie jy wat, God het die sabbatdag ingestel vir ons allemaal om te rust, dit was nog voor die tien geboeie uitgelees aan Mooses, het het al het die vader het so geopenbaar, en ja, God en mammon, jy kan om jy aan bid te dien, dit kan jy lees in Matthies 6 vers 24, nou baie baie belangrik, Die sabbatdag van die Heer is, as ek en my gesin dit ervaar en beleef het, en ek deel het met julle, om met julle, so dat julle kan weet hoe die Heer in my oog geleid. Ek ga nie belachelik wees en sê, weet jy wat, jy kan nie jou lichtskakelaar ansit nie, weet jy wat, jy kan nie jou hemp uittrek nie, want dit is alles werk as jy jou kleren uittrek, of weet jy wat, as mense wat absoluut belachelik aangaan, as dit gaan oor die sabbatdag van die Heer, dat ek vir jou sê, jy moet die dag, jou te mal anders te kan hanteer, as al die ander sê is daar van die week, verstaan wat ek probeer vir jou sê, hoekom wil jy jou kar op persoonig was, as jy dit in sê is daar sy tyd kan doen, verstaan jy, soos ek nou, ek sal by voorbeeld, ek is baie lief om op persoonig, my tyd saam met die Heere te spandeer, by tykje gaan ons na christelike kerk toe, waar ek myself ook al bevind, of ek kyk somme op YouTube, kyk ek, ehm, na christelike geestelike leiders, en op DS televisie kyk ek na christelike geestelike leiders, sy boodskappe vir die dag, maar weet jy wat, ek het baie lief daarvoor, om op een sona, op ekie my potte hier by die huis na te gooi, en net tyd saam met my gesin en my familie, te spandeer, maar ek wil vandag vir jou sê, dat jy sal my in jou hele leven, nie in een shoppie mol kry nie, jy gaan my nie in een restaurant kry op my sabbatdag nie, jy gaan my definitief nie by een sangkunstenaar, by enige kunstenaar, sy bedrijvighede of sy optrede sien nie, jy gaan my nie by een sportstadion sien nie, ek doen absoluut, absoluut geen bezigheid op die dag nie, en weet jy wat, dis hoe die Heer in my kom leer, dat ek respecteer die dag, en weet jy, dat vraag baie mense vir my, wat gebeur as jy een bezigheid het, Baie, baie makkelijk, die Heere sê vir jou in sy bybel, jy moet jou sabbatdag heilig, en as jy vir die Heere respect het, moet jy God kan vertrouw, dat as jy eienaar van die bezigheid het, en baie mense wat onder jou werk, dit help jy, jy draai om, en jy gaan ris op die sabbatdag, en gaan kerk toe, en jy ris, maar jou mense werk nie, 
Versta je wat de boebier sê, die Heere se woord is hart en duidelik, gaan kyk in die Bijbel, dat is hart en duidelik waar die Heere vir mane waarski, dat niemand moet werk nie, niemand, niemand nie, maar nie jou, nie, 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 niemand wat vir jou werk moet werk op die dag, jy allemaal moet rust, maar wie wat, ek wil vandag vir jou sê, dat op die einde van die dag, die mense kyk op na jou, en baie van die mense is afhankelijk van die salarisse wat jy hulle betaal, en uh, dit is ook om die Heere dit uh, uh, baie baie duidelijk stel in, in, in Exodus 8 vers uh, 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 8 tot ja, Exodus 20 vers 8 tot uh, 11 waar die Heere hart en duidelijk praat oor die sabbatdag van die Heere. Jy sal sien, het gaan nie net oor jouself, wat miskien een eienaar of een baas is, of een directeer van een bezigheid, dit gaan oor die mense wat vir jou werk. Baie belangrijk, die dag moet allemaal ris, en dit help jy, jy draai om en sê, ek hy luister nie, hierdie klomp mense gaan nou werk, en die ander klomp mense gaan nie werk nie, maar nou probeer jy self God speel, en jy swaai en draai en kompromise aan die woord van God. Baie belangrijk, as jy vir my sê, jy glo in God, jy is lief vir hom, <coughs> jy Jy vertrouw met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou kracht. Jy moet jy God vertrouw dat as jy die dag opoffer vir die Heere, van, kom maar sê, zondag is jou dag van die Heere, van 12 uur op een zaterdag aand, tot 12 uur zondag aand, sal jy die 24 uur gaan niemand niks werk nie. Op die dag respecteer jy vir God en, en sy voorschriften van die Bijbel, dat jy God sal vertrouw, dat jy verloor miskien die dag, in vleeslike oe, as jy kyk dier vleeslike oe, na wereldse oe, na die wereld, maar God sal vir jou, jy sal, jy sal, jy sal absoluut sien, hoe die Heere jou sien, uh, uh, versta jy, hy sal vir jou, genoeg gee, en hy sal genoeg vir jou versorg, om op te maak vir die dag wat jy wei aan die Heere, en ek kan vandag vir jou sê, dit kom per tykje met die prijs, dit kom met opofferings, en uh, op die einde van die dag, dit gaan nie oor, wat jy wil heen, het gaan nie oor jou belang, of wat Satan wil belang, of ander mense sy belang, het gaan oor, om God te respecteer, en weet jy wat, jy moet die beplanning doen, jy is die baas van die bezigheid, God het jou toevertrou, om nie net vir jouself te sorg, en geseen te wees, maar ook ander mense, te respecteer, maar weet jy wat, as jy hulle laat werk, kan hulle nie in die kerke kom, hulle kan nie leer vir die Heere nie, hulle kan een verskoning, en sê Heere, maar ek het vir hierdie ouwe, en hierdie ouwe gewerk, en hy het my nie toegelaat, om in die kerk uit te kom, en verta, en so, dit het absolute ripple effect van absolute sliet in negativiteit en afvalligheid. So baie belangrik, nou waar kom met jou, en as jy nou nie bijvoorbeeld die eienaar van die plek is nie, hoekom kan jy nie op jou sabbatdag na restaurante toe gaan, of na sportstadions toe nie, weet jy hoekom? Met baie mense, wat, wat 7 dae of 8 dae of 9 dae week ook sal werk as hulle kan, vir af God geld, hulle heilig nie God se, se dag nie, hulle respecteer nie God se woord nie, en ongeluk a baie van hulle is baie baie hoogmoedig, baie van hulle het geld na hulle kop toe gaan, hulle is absoluut hoogmoedig, en wie jy wat, een arme mens is een rijk mense hond, en baie mense, baie arme mense werk per ty keer vir sikke type eienaars of vir sikke type base, en ek kan vanaf jou sê, as jy byvoorbeeld een restaurant gaan ondersteun op die sabbatdag van die Heere, dan ondersteun jy die persoon in sy kwaad, en hy mense wat vir hom werk, leid direct daar onder, want weet jy wat, die deler is net so goed soos die steler, en dit is ook om as ek en jy nie vir die Heere gaan opstaan nie, wie gaan dit doen? Versta jy wat ek probeer vir jou sê, jy moet het kan respecteer, so ja, my sabbatdag, ek wil vanaf sê, ek is nie kleinlik nie, ek is absoluut nie belachelik nie, ek sal op persona, sal ek lekker my potte kan nat gooi hier so by die huis, sal een lekker vleisie braai, en weet jy wat, baie kere gebruik my vrou die tyd, omdat we, ons, die lewe is so vinnig en gejaag, baie kere sal my vrou uh, op een zondag uh, 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 bonnel of twee was goed, uh, uh, was in die machine en ophang, laat het droog word vir die bediende wie om maandag te kan, kan strijk, of, versta jy wat ek probeer vir jou sê, God is nie een monster nie, hy is nie belachelijk en staan recht met stok en klip om jou te slaan nie, maar weet jy wat, het gaan vooral oor bezigheid, het gaan oor om die dag anders te deur te bring, as wat jy dit gewoonweg op een ander dag sal doen, en dit te respecteer, versta jy, dit is wat, dit is die moedse moenies, om die dag te respecteer, glad die bezigheid te doen nie, so jy gaan nie, mense wat oop is, wat bezigheid doen, op die specifieke dag, en jou sal, jy ondersteun, of het nou restaurant is, of het shopping malls is, of het sportstadions, of het sangkunstenaars is, wat ook ook al is, 
Jy ondersteun het nie, want dit bring op die van die dag die Heerse naam in on eer. Onthou, die pad naar die hemel toe is dun en smal, die poort naar die hemel, min mense gaan daar in, maar die poort naar die verderf is grote breed en baie mense gaan daar in. Dis hoekom dit, dis hoekom dit gesê word in die woord, wat God soek iemand in sy, in sy koninkrijk wat respect het vir hom, wat eerbied vir hom het. Ek bedoel, hoekom was Satan uit die hemel uitgewerp, hy in die derde van die engele, hoekom? Omdat hulle in opstand en hoog moet teen oor God gekom het, hulle wou nie onder God sy gesag knie gebuig het, en dis hoekom die Heer hulle daar uitgewerp het, vertuis is een bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja hulle is hier tussen ons, hulle gebruik hierdie wereld met al sy lekker nie, om vir my en jou, saam met hulle in die verderven te trek, en ons moet het nie toelaat nie, dis hoekom as die Heer is sê, respecteer my dag, respecteer my sabbat dag, moet nie vir God uittart nie, moet nie bezigheid gaan doen nie, moet nie hierdie mense wat kwaad is, wat geld hulle God maak, wat God nie respecteer nie, wat die sy dag heilig nie, moet het nie ondersteun nie, of het nou per saterdag is, of per sondag, jy respecteer Godse dag, want as jy wil jimmel toe gaan, elke knie sal byg, elke tong sal belei, daai dag wat jy voor God staan, ga jy nie gauw verkoord kan roep, of jou doom, of jou pastoor, of jou pa, of jou ma, of jou oma, of jou sissie nie, daai dag staan jy voor God, en gaan jy rekenskap gee, omdat jy, hoekom jy jou rug, op die optracht en bepalings van sy woord, geswaai en gedraai, dit is wat vir jou sê, jy weet wat, respecteer die dag, soos ek het geleer het in my leven, 100% gaan het alles oor, moet nie bezigheid doen, nie moet nie werk, laat jou mense werk, ris, vertel jou, niemand van ons lichaam is gemaakt, om 7 dae week, 8 dae week te werk nie, en op die einde van die dag, daar is nie een wet in hierdie land, in hierdie wereld, wat jou verplig om 7 dae week, 24 uur, een dag te kan werk, as jy ooit in jou leven so vastgevang is, met een slechte eienaar, of een slechte werkgeer, wil ek vandag vir jou sê, kom uit, soek vir jou ander werk, vertrouw vir God, dat hy vir jou ander geleentheid en kansen sal gee, vir al is jy een priester hoof vir koning van die huis, is een paas van die huis, wat te voorig het om een man te wees, om een pa van kinders te wees, jy het die verantwoordelijkheid, jy en jou vrou, om die kinders te leer van die Heere, dis jou verantwoordelijkheid, om die dag te kan gebruik, en in jou eie tyd, kaart toe te gaan, jou kinders te gaan leer van die huis van die Heere, om saam met medebroers en sisters, die Heere te aanbid en dien te gaan hoor, na die woord van wijsheid, wat daar gepraat word, en geestelike gaves met mekaar te kan deel, betrokken te raak, dis die voorbeeld wat jy stel, en jy gaan het nie doen, terwyl jy 7 dae week werk nie, en die selfde met die eienaar, van die bezigheid, hy gaan op die einde van die dag voor God staan, as hy verantwoordelik is, dat hy een strykelblok is, laat mense wat vir hom gewerk is nie in die kerk uitkom nie, omdat hoekom, jy kan nie vir die pa staan nie, jy kan nie besluit die naam as hulle maak nie, maar jy kan in beheer staan, hulle kan nie by die kerk uitkom nie, hulle kan nie tyd saam met die Heer span nie, want jy het hulle vastgehou, jy het hulle gemanipuleer, jy het hulle beinvloed, jy het nie vir die tyd gegeen om by die kerk uit te kom, omdat hulle 7 dae week moes gewerk het, en dan is jy een strykelblok in hulle leven, en dit is waar Matthies 13 ver 40 tot 43 automatisch inkom, wat jy gaan pa staan as jy verantwoordelik is, dat ander mense, dat jy strykelblok is in hulle lewe, en dat hulle tot te val kom in een sondes lewe. Jy moet die verantwoordelikheid vat, want hulle is ook maar hard op, hulle is ook hard op vir hulle werk, vir hulle salaris om brood aan die tafel toe te bring, maar as jy jy hand opsteek, en jy sê ek is een Christen, met jy die Bijbel van God, met alles in jou lewe kan respecteer en gehoorzaam, geld kan nie jou God wees nie, en nog steeds, nog minder kan jy jou eie God wees, die baie mense dink hulle het alles bereik, goeie geld gemaak, goeie bezighede op die been gebring, en hulle dink, dis alles te dank aan hulle goeie slim kop, en ek sê vandag vir jou, dis een leen uit die put van die helle, het alles wat jy het, alles wat jy is, is net genade van boe, of ek al vandag vir jou sê, God kan alles wat jy vandag het, binnen sekondes, van jou wegvat, en jou tot te val bring, en dis hoekom my mens moet respect hee, vir alles jy christen is, you must walk the talk, jy moet die voorbeeld kan stel, en ja, jy kan nie pa staan vir jou, mense wat vir jou werk, jy kan nie verplug om kerk toe te gaan nie, maar jy kan vir hulle die voorbeeld stel en jy kan vir hulle die geleentheid die tyd genoeg kans gee, om wel daar uit te kom, op elf vir daar gaan hulle rekenskap voor die Heere gee, maar jy wil nie die rede wees, hoekom hulle nooit daar uitgekom het en nog minder wil jy die persoon wees as een werkgever op elf vir die dag in een restaurant, al sy mens laat werk, nou gaan jy op jou sabbatdag jy ris nou volgens amal, nou gaan sit jy daar en jy ondersteun iemand wat een slavendrijver is, wat sy mense drijf om 7 dae week te werk jy is deel van die probleem, jy bring Godse naam in oneer, en dis ook om nie, een mens moet die bybel, 
Dier God sy oor kyk geestelik en vleeslik daarna kyk en besef en weet, daar by jy sit en ris en jou mense moet werk nie. Uh, jy kan ook die kompromis swaai en draai in die Bijbel om by jou behoeftes in te pas nie. As jy vir God lief het, sal jy sy woorde gehoorsam, so makkelijk soos dit. Nou baie belangrijk, baie mense sê vir my, Nou wat gebeur op een zondag? Nou, kom ons sê, jou sabbadag is op een zondag, en nou krij jou kind seer, verstaan jy, nou val in die pad, en sy jylle hand is gebreek, of sy jylle wond is oop, omdat jy nou nie bezigheid kan doen nie, nou kan jy ongelukkig nie, met die kind dokter toe, jaag of hospitaal toe nie. Jy sien nie, dit is wat die Bijbel vir ons leer, dat, uh, 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 die kalf is in die pit, verstaan jy, daar is sekere tye, en God ken, ken jou geest, God ken jou hart, God weet wat jou bedoelings is, en uh, dis hoekom dit baie belangrik is, om ook na die stem van die heilige geest te luister, as jou hand afgeval het, of uh, jou, jou hand is oop, of jy het jou arm gebreek, dan is die kalf in die pit, en uh, God weet ook, verstaan jy, God is nie een monster nie, hy kyk wat in jou geest en jou hart aangaan, baie keer in ons geval, wat geestelike beraders en leiders is, uh, uh, wat vir die heren dienst doen en bemachtig is, as hy ons op een zondag uitstuur, of ons nou moet vliegen, of ons uh, um, vertaai of ver moet rui, as dit moet kom, dat daar brandstof gegooi moet word, of dat ons koos op die pad moet koop, dan verstaan die heren, want hy is die heren oor die sabbat, maar ek kan vandaag vir jou sê, as ek my gewone dag, my sabbat dag aan die heren wein, ek gaan na spris, en ek gaan doen bezigheid op die dag, dan is het disrespect tegen die Heer, en dis hoe ek dit hanteer, het vertaai elkeen, elke knie sal buig, en elke tong sal belei, en ek kan het vandaag vir jou sê, jy moet vir die Heere eerbied hee, en uh, mens moet pas op, om nie belachelijk op te treen, ons is nie belachelijk nie, God ken ons geest, hy ken ons harte, hy weet wat in ons harte aangaan, maar jy kan nie, uh, uh, bezig hier, uh, as jy vir God sê, jou dag is op een zondag, en jy gaan bezig hier ondersteun, is jy deel van die probleem, en automatisch, as jy geestelik daarna kyk, kom die bose man, terug en hy bring 7 slechter saam met op, by ander vijdag is jy slechter daaran toe as aan die begin, en ek vandag vir jou sê, jy wil nie ander mense se bloed op jou hande heen, en jy moet die voorbeeld kan stel, jy must walk the talk, jy moet vir mense kan wees, hoe like Jesus Christus, hoe like sy koninkryk, en respecteer God, respecteer sy opdracht, en ek wil baie graag vandag, en maak nie saak of jy saam met my stem, of jy saam met my stem nie, ek wil vandag vir sê, gaan toets het met die woord, want as jy nie op jou knie kan gaan, kan sak in jou geest, in jou hart met die Heere praat, en het op so'n manier staaf en bevestig, en wil ek vandaf vir sê, jy sal nooit weet, wat die waarheid is, as jy nie met God sy stem praat, want hou, hy het gesê, Jesus self het gesê, my skaap is al die herder sy stem kan hoor, en ek kan julle verseker, jy sê hoeveel christen en medebroers en sister, wat die Heere sy stem hart en duidelik kan hoor, wat vandag hierdie woord kan staaf en bevestig aan elke van julle, as ek en jy, nie vir die Heere opstaan nie, wie gaan dit doen, en dit begin by die tien geboeie, baie mense het omgedraan, sien nie man, ons hoef nie die sabbadag te heilig nie, maar as ons nie die sabbadag hoef te heilig nie, dan kan ons ons net so wel begin moorpleeg ook, ons kan begin echtbreekpleeg, ons kan begin steel, ons kan begin a valse getuinis lever, ons kan amal so goed begeer, vertaai, ons kan anne goede aanbid en dien, vertaai wat ek probeer vandag vir jou sê, ehm, mens moet nie belachelik wees nie, en mens moet ook die besluite wat jy maak, want hou, ek sê altyd, daar sit een groter vijand as Satan nie buiten, en dit is jy jouself, jou eie ek is een groter vijand, en ek wil vandaf en sê, want hou jou vlees is van hierdie wereld, het woord wees stof, maar weet jy wat, moet altyd die woord kan toets met die woord, en seker maak dat die woord wat jy ontvang, dat het van die heilige geest afkom, jy kan na vier stemme luister, na jouself, na ander mense, na sat, en dan kan jy na die stem van die heilige geest luister, en ek sê vandag vir jou, jy wil na die stem van die heilige geest luister, want hou die Heer is nie een monster nie, as jy, byvoorbeeld kom ons sê, ek bly in Petoria nou, saterdag, nou weet ek, zondag moet ek terugrui, Petoria toe uit Nelspreid, ek het bykie by familie gekeie, nou weet ek, ek moet terugrui, Petoria toe van Nelspreid af, nou werk ek het uit, weet jy wat, my kar kan baie makkelijk met een tank brandstof, kan hy deur uit tot in Petoria, dan werk ek my dinge uit, weet ek, doen my voorbereiding, as my vrou wil, kan sy lekker broodjes vir ons pak vir die pad, en miskien klaar koeranke koop die saterdag aand, ek kan klaar my kaarse brandstof gooi, alles, so alles is vol, al wat ons moet doen, ons moet net die pad rui, en ja, daar gaan tol ekke wees, maar die woord sê, geer die keizer wat om toekom, vertaai die heren weet, dis nie as pris, ons het nie gevraag, dat die tol ekke moet op die pad wees nie, hulle sê die tol ekke daar, so, die woord sê, geer die keizer wat om toekom, so as ons deur het gaan, dan respecteer ons die gesag, van die overhede en van die regering, 
Ons moet daar deur gaan om huis toe te kan gaan, maar op die einde van die dag kyk die Heere wat in jou hart dan gaan, die Heere weet jy kan op een zondag kon jy brandstof gooi, die Heere weet jy kon op een zondag houds gestop het by die wimpie of by die spur of vir, hier langs die pad vir jou lekker hembouwers en, 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 en chips en goeders gekoop het, verstaan nie, maar weet jy wat, omdat jy opoffer wat jy vir die Heere sê, Heere ek respecteer die dag, ek gaan nie bezigheid op die dag doen nie, weet jy wat, ek het klaar my kar met brandstof vol gegooi, ek het klaar vir ons lekker broeikies of selfs hembouwers gekoop, koop en as my op die saterdag aan, klaar uh, uh, koerang gekoop en water, ons is recht vir die pad, so na stap jy daar in, en wie wat al is jy op die pad op die dag, respecteer jy nog steeds die Heer en doe jy nie bezigheid op die dag nie, verstaan jy, en op die ene vijdag kan jy dit net so, jy kan jou eie beplannings doen, uh, um, wat die Heer op jou hart le, wat, be, wat belangrik is, verstaan jy op die ene van die dag, om, om jou beplanning goed en recht te doen, om nie bezigheid op Godse dag te doen nie, so jy op die ene van die dag, elke van ons gaan voor God rekenskap gee, en God kyk wat in jou hart gaan, ek deel net met jylle, wat ek in my huis gesin, die laaste 10 jaar in my leven, hoe die Heere, ons geleer het om om, om, om ons sabbadag te respecteer en ander mense te respecteer, maar ook ons dag aan die Heere te wei en heilig te lewe naba en om die dag anders te spandeer as wat ons die ander sies daar sou gebruik gedoen het en automatisch in my beradingswerk, wanneer iemand op my pad kom, om met iemand wat sy sabbadag ontweid, vir om te leer wat God van hom verwacht, om Godse dag te respecteer en nooit weer terug te val nie, want dan kom hy de moon terug en hy bring 7 slechter saam met hom, dis my werk dis die Heere my geleer het en jy moet leeslik daarna kyk, en jy moet ook geestelik daarna kyk, ek vertrouw uh, vir oogend, dat hierdie woord wat ek met jou gebreek het, dat het jou ander insig gee, oor die sabbadag van die Heer, as jy werkelijk lief is vir Jesus Christus, sal jy sy, sy woorde gehoorzaam, en dit is wat belangrijk is, God kyk wat in jou hart aangaan, dit is al, en weet jy wat, dink vir jouself, as jy nie een voorbeeld staan, hoe gaan ander mense leer om vir God te respect te hee, as jy deel is van die probleem, ons wil ons deel wees van die probleem, ons wil nie veroorzaak, ons wil nie mense verder verstoot van die Heere af, ons wil hulle nader trek, na die Heere toe, en weet jy wat, you must walk the talk, uh, dis wat in Johannes 2 vers 4 tot 6, ons harte duidelijk leer, as jy werkelijk sê dat Jesus Christus in jou leven, moet jy die voorbeeld kan stel, wat Jesus Christus vir ons kom leer, wat Jesus Christus vir ons kom wees het, so ek geloof en vertrou, dat, um, dat enige verskille, enige misleiding, enige toos, enige belachelijkheid wat gaan oor die sabbadag, dat, dat, dat ek meer kalmte en rustigheid, en meer, uh, hoe kan ek sê, vet om die, vet en vlees om die been kom sit, en meer een verduidelike geer wat jy, wat het meer vir jou verstaanbaar maak, om op die einde van die dag nog steeds respectvol op te tree, jou leven te geniet, maar God altijd op die troons toe van jou hart te stel, en vir hom te wees, dat jy respecteer sy bybel, onvoorwaardelik, sonder enige ander vereistes of bepalings, jy het respect vir God, en jy wil graag hemel toe gaan, en jy wil hee die hele wereld wat met jou paie kruis, moet kan sien dat jy kind van God is, jy respecteer, ja, jy kan in een restaurant gaan sit, ja, jy kan brandstof gooi, ja, jy kan vakanties hou, ja, jy kan die hele wereld volvlieg, jy kan lekker bezigheid gaan maak, ja, jy kan lekker sangkunstenaars gaan kijk, ja, jy kan lekker sport gaan onderzoek, steen, jy kan lekker shopping malls toe gaan, en daar uithang in restaurante, die heren weet jy kan dit doen, maar daar waar jy in vast, daar waar jy opoffer, wat jy sê heren, ek kan dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie, nie omdat ek moet nie, omdat ek lief is vir jy, omdat jou bybel vir my sê jy hou nie daarvan, ek moet dit respecteer en dat jy ook die geestelike en vleeslike aspek sal sal verstaan, en besef dat daar twee koninkryk hier buiten is, as jy dier Godse oog kyk, God en Jesus' koninkryk, en Satan'se koninkryk, hy en sy antichrist, die bose macht is sy koninkryk, en hy sal alles in sy vermoe doen, om jou aan te kla, en op te eis, jou siel op te eis, vir die koninkryk van Satan, en dit wat die Heere sê, Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, jy is een erfgenaam, een kind van Satan, en sy bose koninkryk, en jy don't wanna go there, Jy wil nie daar vast beweeg, jy wil nie daar vast haak nie. En dit is ook om baie mense, die er gebrek aan kennis en onkinde, baie christene tot te val gekom, omdat baie geestelike leier, baie kerke vir jou leer, man, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Vertaai, onverdiende genade ontvang jy net in Jesus Christus en naam, en dit is vir baie mense een licensie om in sondes te bly voortlewe, dit is een halbe waarheid, niks anders te, as een leen uit die pit van die helheid nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Hebreers 2, vers 14, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien, jy gaan lees, wat is heiligheid, verstaan jy, wat is heiligheid, die eindproduk van gehoorzaamheid, 
Mag die Heer hierdie woord sien, mag het vandag in jou geest en jou hart vallen. mag jy van vandag af bekeer, be- bekeer, erken jou sonde, beleid het, distansieer daarvan, en bewys jou bekeer, en met daar wat by jou bekeer en pas, doen sonde beleid, gaan vir bevrijding, so dat jy siel, geest en vlees, gereinig en gesuiver kan staan voor die Heere, witter as sneeuw gewaas kan wees, alles tot lof en eer van God, en sy koninklik, dat jy recht kan wees, dat jou, dat jou lampe vol is, versta jy, dat jy voorbereid is, dat jy voorbeeld stel vir mense wat nog nie die koninklik van God beerwe het nie, wat nog nie vir Jesus leer ken het nie, en dat jy op die einde van die dag leer daar dier, en nooit weer terugval in die son, en maak jy saak wat jou baas sê nie, maak jy saak wat die president of die landsleier sê nie, jy respecteer Godse dag, jy, jy buig net knie voor God en God alleen, in Jesus Christus saam, aan bid en dien jy die een God, jy sap met en buig voor hom en hom alleen, alright, en op die einde van die dag, die dag van die, jou tyd uitloop, wat jy die tydelike met die eeuwigheid verhoud, nie hoef jy nie voor Jesus te staan en hakel, en jy weet jy, uh, jy, waar jy en jy gaan, laat die dooies die dooies begrawe, volg jy my, en dan sorg jy dat jy absoluut in geloof en gehoorzaamheid beweeg, vertel jy dat jy nie weer die sabbatdag van die Heere ontwijn nie, want dan kom hy de moed terug en hy bring 7 slechter, saam met op die einde van die dag, as jy slechter daaran toe is aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, kyk het geestelik, en dan kyk jy dit automatisch ook vleeslik, daar is mense wat in die oud testament hulle levens verloor het, omdat hulle op die sabbatdag bezigheid gedoen het, vertel nie, dis wat baie belangrik is, God is nie een onrechtverdige God nie, hoekom sal mens in die tyd hulle levens verloor het, en vandag sê die Heere, gauwe het, geniet jouself, hou party, my genade is vir jou genoeg, ek kan vandag vir sê, God is een God van orde, wette, reels en gehoorzaamheid, nie een God van disrespect, wetteloosheid, ongehoorzaamheid, en wanorde nie, en wat jy ook al besluit, die pad wat jy ook al stap, moet jy altyd met die stem van die Heilige Geest kan staaf en bevestig, dis kritiek, dis verskrikkelijk belangrik, want jy op die einde van die dag, wil jy in Godse perfecte wil beweeg, nie toe laat barre wil, jy wil nie woestijn werel toe gaan nie, jy wil weet waar jy en jy gaan, en jy wil een kind van die licht wees, jy wil een erfgenaam van Jesus Christus en sy koninkrijk wees, dis wat die woord sê in Colossense 1, 13 en 14, hy het ons uit die duisternis uitgerik, ons onder die heerskapie van sy sien Jesus Christus geplaas, die sien wat hy lief het, die woord sê, hy gee ons die macht om op slang en skerpie en dit te trap, hy gee ons die macht om boose machte uit te drijf, Alright, so baie belangrik, mense moet na jou kan kyk, en jy moet die evangelie, die woord, die bybel op jou leven kan neersit, en jy moet getrouw en gehoorzaam wees aan die opdrachten en bepalings van ons koning en broer Jesus Christus. Dankie vir die voorrecht om hierdie woord te deel, ek glo en vertrouw dat ek uh, meer duidelijkheid gegeet oor baie mense, uh, wat mense maar bykie die mekaar, is nie altyd 100% alles verstaan, wat, wat die heren van hulle verwacht, dit is hoe ek en my gesin dit ervaar, dit is hoe ek het beleef het in die laatste 10 jaar, en uh, ek getrouw en gehoorzaam om die Heere, ek het, ek het gehoorzaam om, ek het respect vir hom, ek is lief vir hom, en ek is getrouw, ek is op my pos, as hy my opdracht te gee, gehoorzaam ek sy stem, en ek gaan doen wat hy vir my sê, maar as hy my nie uitstuur op, op, op my sabbatdag, wat in my geval is, zondag is nie, as ek rustig by die huis, ek respecteer my dag, ek ondersteun geen ander bezigheid nie, geen ander kunstenaar, of sportster, of wat ook al nie, geen restaurantie, geen shoppie mall nie, ek respecteer my sabbatdag, en die Heere word daar dier verheerlik, en dis al wat saak maar wees geseend in die Heere Jesus Christus, shalom vrede word vir ieder en elk van julle toegewens, in Jesus Christus naam, Amen.